Dito sa ating DIY simple watering system, ang kailangan lang natin ay mga pet bottles. Yung mga plastic bottles na pwede nating i-recycle. Pwede kayong gumamit ng maliliit o kaya ay yung malalaking plastic bottles. Siyempre, pag malalaki, mas maraming laman na tubig. At matapos butasan yung cap, ay tatanggalin natin yung pinakailalim ng bottle. Ang gagawin natin ay drip irrigation o drip water system kaso masyadong malakas ang tulod nito. Gagawa natin ito ng paraan. Ang isang paraan para humina ang tulo ng ating tubig sa loob ng bote ay lalagyan natin ng basahan o cotton wick ayan so nilakihan ko ng konti yung butas para magkasya yung uh, damit do sa loob Medyo malakas pa rin yung tulo niya. Malakas pa rin. So, gagawin natin, ibubuhol din natin yung ilalim para humikpit yung basahan para mas kokonti ang tubig na nadaloy. Ayan, medyo okay ng tulo na ganyan. Pero kung magagawa ninyong isang tulo kada minuto or 30 seconds, mas maganda, mas matagal bago maubos yung tubig. Kasi konti-konti lang naman ang kailangan natin. Ang mahalaga ay basa ang lupa. At ito ang mayana ni Inay. Ayan. Kasi ang mayana kailangan laging basaan tubig. Ah, laging basaan lupa. 
Ayan, kaya dito natin ilalagay yung isang watering bottle natin. Ayan, pagka naman napalubog sa lupa, yung daloy ng tubig ay lalong hihina. Gawa nung compact yung lupa sa ilalim. Kaya okay na rin yung tulo na yun. Tapos, yan, lalagyan na natin ng tubig. Ayan, para hindi laging nagdidilig, hindi araw-araw. Lalo na kung malaki yung bote ninyo, mas maraming tubig ang mailalaman. Mas matagal, ilang araw bago maubos. At mas maganda kung coco vera natin to. Para malinis yung tubig at hindi pasukan ng mga dumi-dumi at hindi mag-evaporate. Ito naman ang second version. Ito naman yung hanging type. So, nilagyan ko ng butas para malagyan natin ng tali at maisabit natin at ito yung magsisilbi nating drip irrigator. So, ito yung ating isa pang second type ng water system, watering system. At ito naman yung third type ng watering system. Ito ay para sa aking mga carnivorous plants. Para sa Venus flytrap, para sa Drosera bormani. Ayan, kasi kailangan meron siyang tubig sa ilalim. So, kailangan i-maintain yung tubig sa ilalim. Kaya, ayun, kada bumababa yung tubig, nare-replenish dahil doon sa ating uh, nakataob ng bote, may buta sa ilalim. Ayan. And ang fourth type, hindi, ito yung ano, uh, mas maganda sana kung meron kayong 1.5 bottle. Yan, mas matagal po ang uh, itatagal niyan, ilang araw. Lalo na kung mga 1 drop per minute lang yan. So, ito sample lang po yan. Ano? Pero kung magagawa po ninyong konti-konti lang ang patak, mas maganda. Oh, yung gustong bumili ng koneho dyan Ayan, murang-mura lang po Meron dito sa bahay Kung nagustuhan po ninyo yung video Please hit the like button At kung hindi ka pa subscribe Please subscribe para lagi kang updated Sa mga videos na ipinapalabas ko Gaya nito Salamat!